The first leg of the 23rd Mini Transat Eurochef set off this Monday, the 27th of September, at 15:30 hours local time, just a tad later than planned. The 90 sailors set sail with one reef in the mainsail, propelled along by a northwesterly breeze of between 16 and 20 knots. After rounding the windward mark, Briak Lebek in 914, Velo Trade, leading the way, everyone set a course for the open ocean. Right now 1,350 miles lay ahead of them, as they make for Santa Cruz de la Palma. We're getting to the heart of the matter now and it's quite something. I don't really know what that is. The crowds, the noise, the encouragement. It's a rush of emotions. In concrete terms, it's the start of an epic and wonderful human adventure. We've all put a massive amount of time into preparing for the race, but the only thing we haven't been able to do is to deal with the emotion of the start. One thing for sure is that we're all raring to get going, commented Bossolet Bignon, who is sailing Eden Red, shortly before casting off. This sentiment is shared by Leo DBS, Lay Alphas. There's excitement in the air, and a little bit of apprehension too, but on a personal level I feel confident all in all. The boat is ready, and the navigation has been studied. I know where I'm going. I have a very clear plan in my head. Right now, we're going to need to find our sea legs, and get into race mode as quickly as possible, explained the sailor from the Savennes in south-central France. In fact, the first 72 hours of the race are set to be fairly crucial with, in chronological order, an easing of the breeze this evening, a key turn to position correctly tonight at the edge of a ridge of high pressure to avoid becoming becalmed, the passage of a front to negotiate on Tuesday night through into Wednesday, and then a wind shift to hunt down to thread their way along as smoothly as possible between Cape Finister and the eponymous traffic separation system. The negotiation of the Bay of Biscay promises to be quite complicated in terms of strategy. We're going to have to nail the timing of our maneuvers, and be quick at it. We're clearly going to have little time to rest until we round the northwest tip of Galicia, but it's going to be an interesting ride. The match is going to be intriguing, and above all wide open. That's particularly true after the latitude of Vigo, where two different scenarios are possible today. The first might enable us to link onto a run down to the Canaries at quite a lick. The second could be a little more laborious, with a great deal of uncertainty colouring play. As a result, we'll have to be on the pace from the get-go, and not dawdle on our way to Cape Finister, indicated Pierre Leroy, teamwork, one of the firm favourites of this 23rd edition in the prototype category. Avoiding stuffing up the introduction is clearly the mantra shared by all 90 of the solo sailors, as Tongi Burolek Tolek, MP Pogo confirmed, managing to exit Biscay quickly is definitely a key point in this first leg because after Cape Finister, the front runners are likely to steal a march on the rest of the fleet. However, it won't be that easy to play the game well. It'll be essential to be cautious as the front scheduled for Tuesday night rolls through. The latter is likely to be pretty meaty, with upwind conditions gusting to 30 knots, especially as it's accompanied by heavy seas. We're going to have to be careful not to break anything. Avoiding amassing too much of a deficit. Though striking the right balance between material preservation and a speed at the appropriate times will, as ever, be one of the keys to success in this mini transat Eurochef, setting the right tempo will also be vital. Setting the pace at the right time is the clear instruction I've given myself this year. That was what was lacking for me two years ago, says Fabio Mussolini, Tartine Sands Burr, 6th in 2019, who is well aware of the need to be in phase with the elements and to take siestas at the most beneficial moments. If small gaps open up before the Cape Finister TSS, it's highly likely that they'll widen dramatically in the Portuguese trade wind. We're going to have to be up there in the leading pack, added the Franco-Italian sailor, who has already nailed his start, rounding the windward mark in second place behind Irina Grisheva, path, in the prototype category. The Mini Transat is a race against time. Beyond the ranking, which will have a part to play, the key is to arrive in the Canaries with little or no time deficit. We know that winning the first leg is never enough to win the event, However we also know that taking your time can make things complicated further down the line, 
pointed out Leo DBS, who is currently in hot pursuit of the trio made up of Briuk Lebic, Velo Trade, Lennart Burke, Vorpommern, Julie Simon, Dynamips, which has posted a fantastic performance to start the race. A race whose denouement is currently expected to unfold on Sunday night through into Monday for the front runners. Bah ouais, ouais, carrément, c'est trop cool, enfin quoi, depuis le temps qu'on attend ça, c'est trop bien d'être là sur les pontons. Et, euh, et puis ouais, ça va, plutôt reposer. Euh, bizarrement, j'ai réussi à bien dormir cette nuit, donc c'est hyper cool. Et, euh, et ouais, d'attaque, hâte d'y aller quoi, ça va être trop bien. Non, tout est propre, j'ai la chance moi d'avoir euh, Léo qui fait le projet aussi avec moi et qui a préparé le bateau au top, donc il euh, y avait un petit coup de jet qui avait été passé, un petit coup de jet d'eau, tout était propre, donc euh, c'est trop cool d'arriver sur un bateau euh, propre. Euh, bah ouais, ça fait euh, deux, bonnes, deux semaines que je dors euh, beaucoup, que je fais des siestes l'après-midi et tout, donc euh, plutôt reposé, ouais. Euh, bah on va partir des conditions un peu faibles, cette nuit ça va être calme, donc ça va être bien pour se mettre dans le bain je pense, pour prendre ses marques à bord, et puis, euh, puis à partir de demain ça va commencer à forcir, on va prendre un front dans la nuit de mardi à mercredi, et, euh, et ensuite direction le, le Cap Finistère, euh, où euh, ça va accélérer euh, après au niveau du Portugal quoi, mais, euh, mais plutôt d'attaque ouais. Ouais, carrément. Ouais, bah c'est la première fois que, que je viens à un départ de mini, donc c'est un peu particulier, on passe de d'un état calme, un état euh, de stress, d'excitation, euh, ça arrête pas de changer, c'est assez incroyable. Mais, euh, mais voilà, j'ai hâte d'être sur l'eau, juste avec mon bateau, et, euh, et après je pense que, que je serai serein et, euh, et prêt à attaquer cette euh, mini transat. Ouais, il y a eu du monde tout le week-end, et il y a encore quelques potes, et euh, mes parents, euh, ma copine, et euh, ouais, il y aura du monde qui vient sur l'eau aussi pour voir le départ, donc euh, c'est donc cool. Ouais. Non, j'avais un drapeau en tête de main, mais euh, il y a un pote qui est monté pour, pour aller chercher, donc euh, c'est donc tout bon. Le bateau est euh, prêt à quitter le ponton. Ouais, ouais à fond, euh, on, a, on a bien dormi. Et Enfin, euh, moi j'ai bien dormi en tout cas. Et euh, bah, j'ai hâte d'aller sur l'eau là. Il y a le départ qui est un peu stressant parce qu'il y a vachement de vent et il y a beaucoup de monde. Donc euh, moi j'aime, voilà, je vais être un peu stressé. Et puis après, une fois que ce sera parti, euh, bah, j'ai hâte d'y être là, j'ai hâte d'y aller à fond parce que c'est vrai que c'était hyper. Euh, Énergivore là, tout ce monde, c'est incroyable d'avoir tout ce monde, mais c'est fou comme ça, ça pompe de l'énergie quoi. Ouais, 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 parce qu'au final là, il y, y, y a moins de monde, c'est presque agréable en fait d'avoir des cas de départ, parce que du coup, il y a la plupart des gens qui sont repartis hier, et, euh, et du coup, ça nous a permis de, enfin moi, ça m'a permis de me mettre dans ma bulle euh, dès hier soir avec les briefings euh, des entraîneurs, etc. On s'est vraiment, vraiment mis dans un mode course, une fois que tous les proches étaient partis, donc... Euh, donc euh, non, ça, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Bah ouais, ouais, déjà, c'est sympa de voir tous ces minis sur le ponton Vendée Globe. Euh, ça fait euh, une belle transmission. En plus, le parrain, et, il vient de là aussi. Donc euh, bah oui, oui c'est sûr. Puis il y aura le chenal. Après, il n'y aura pas toute la même effervescence. Mais effectivement, on... c'est un petit clin d'œil qui est sympa. Ouais. Alors, j'essaye de refouler un peu mes émotions. Il y a un peu d'appréhension. Euh, mais heureusement, euh, ce qui est un peu en dessous, c'est de l'excitation et de l'envie. Euh, voilà, c'est voilà, simplement reprendre le bateau après euh, quelques jours de, de pause. Et puis surtout, l'envie de faire une, une, un beau départ, en fait, euh, arriver assez vite au Cap Finistère, euh, conformément au routage qu'on a fait. Donc, il va falloir être vigilant, observer le vent et, euh, et être assez précis, en fait. Donc, euh, on ne va pas beaucoup dormir au début, je pense. Euh, voilà, avec un départ dans des conditions un peu musclées, en tout cas de par la mer, qui sera très formée. Voilà. Je me sens reposé, mais euh, voilà, j'avoue que j'ai commencé à lâcher prise euh, seulement hier soir. Euh, J'avais quand même pas mal de choses à faire euh, sur la to-do, avec euh, bon, un peu de bricolage, ça on, a, on avait terminé quand même il y a deux jours, mais, euh, mais des préoccupations plus de navigation, de, 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 de waypoint, en fait, de finalisation un peu de ma navigation euh, par rapport au routage et à la météo qu'on voyait. Voilà. Bah, je me dis, euh, oui, euh, en fait, je me mets dans ma bulle en me disant que c'est une chance exceptionnelle, euh, extraordinaire de partir, que j'attends ça depuis, depuis deux ans. Donc, en fait, euh, euh, comment dire, euh, c'est difficile d'être euh, tout seul parce que moi, j'ai une femme, j'ai des enfants et euh, encore euh, hier soir, je dormais à la maison et donc ce matin, je vais les quitter au ponton. Donc, je ne suis pas complètement dans ma bulle. Mais euh, voilà, j'ai le sentiment d'avoir quand même bien fait les choses et donc, je suis quand même rassuré sur de ce point de vue-là. Et la concentration de venir dès que je vais sortir du solage, je vais être à fond dans la concentration. Voilà. Ouais, c'est hyper important, c'est pas anodin. Hein. Ma famille, c'est ma famille, en fait, c'est ceux à qui, à qui je tiens le plus. Et donc, euh, évidemment, euh, j'ai besoin qu'ils soient là, hein, que ce soit pour me rassurer ou, euh, ou, ou me donner du positif. Mes enfants, euh, j'ai envie de les rendre fiers. Ma femme aussi, d'ailleurs, mais mes enfants, euh, bah, je sais qu'ils sont déjà fiers. Euh, là, ma préoccupation, c'est de ne pas les décevoir. Ils ont envie de suivre ça sur Virtual Regatta. Et donc, euh, il faut que j'arrive au bout, quoi, quoi qu'il arrive. Le classement, je veux dire, c'est pas important. L'idée, c'est de faire cette transat et de se dire, euh, ben, c'est fait. Voilà. Et c'était une belle aventure.
Avoir une grosse charge émotionnelle, effectivement. Euh, on est obligé d'être un peu concentré donc, sur les choses, sur gréer son bateau et être prêt à partir du chenal. Et puis la, la manœuvre de port, on va être un peu concentré. Mais oui, ouais, en passant le chenal, il y aura des copains euh, qui, me, qui me salueront et donc ça sera assez fort. Euh, il y aura une, une charge émotionnelle, c'est sûr. Comment je vais réagir, je ne sais pas. <rire> Je suis prêt dans le sens où, euh, euh, voilà, après il peut y avoir des alliés de course, mais euh, sur la navigation et sur l'envie d'y aller, puis sur, euh, voilà, le bateau est prêt, euh, moi je suis prêt, euh, je sais que ça va être dur, euh, mais, euh, mais en fait, euh, c'est comme une grosse course d'avant-saison, en fait, la première étape. Bah si, j'ai des inconnus, hein, quand même, parce que moi je suis jamais descendu en dessous du Cap Finistère, et même j'ai jamais, jamais passé le Cap Finistère, donc euh, l'inconnu, c'est effectivement, bah, il va y avoir des premières fois, encore une fois, hein. il va y avoir le passage du Cap, il va y avoir les alizés portugais, il va y avoir... Euh, l'arrivée aux Canaries en espérant qu'elle soit bien là où on a prévu d'aller et sinon il va falloir improviser. Euh, voilà, donc en fait, il euh, y a de l'inconnu. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est l'aventure. Voilà. Et je suis content de ne pas faire un énième tour dans, dans, sur la côte atlantique en Bretagne puisque moi ce que je veux c'est aller de l'autre côté. Et donc passer par les Canaries, c'est une première étape sympa. Voilà.